какой механизм действия алкоголя? Почему алкоголь влияет и его часто используют? Мы на алкоголь перешли, да? Забивает. Ну так, вся информация. А -а -а. Ну, на лива сейчас не будет. А у нас и нет. А надо было попробовать. Я сразу действия узнали бы. Конечно, конечно. Вы бы цитировали мой. Ну, я думаю, что вы сами умеете без меня. Да, мы вчера уже это сделали. Да интересно, почему алкоголь работает? Почему он вызывает антистрессовый эффект? Хотя бы как кратко скажу. Если надо поговорить, то пожалуйста. Мы вас подождем. Ну или там за дверь. У алкоголя много-много эффектов, но один из эффектов. Заключается в том, что он ухудшает нервную проводимость. Если очень упрощенно сказать, то мозг работает хуже в это время. Он немножко притормаживается. Поэтому острота любого переживания, острота любого стимула снимается. Вот стимул, который в трезвом состоянии вызвал, меня, то здесь ай. Да? Потому что мозг ну, не настолько активно работает, чтобы теперь об этом волновать. Раз. Ну и алкоголь вызывает расслабление мышц. Второй эффект. Поэтому да, когда люди выпивают, они чувствуют облегчение. Можно сказать, это такой быстрый способ. Но у него есть побочный эффект. Про побочный эффект алкоголя вы знаете. Конечно. Одна из проблем. Одна из самых больших проблем в том, что так как мозг ну, тупеет и работает хуже. Здесь сложнее себя контролировать. Если бы можно было, допустим, так выпить и остановиться, да, то я думаю, что все остальное было бы не нужно, все бы этим пользовались. Ну, как в том анекдоте, да? Я-то себя могу контролировать, но стоит мне только 50 граммов выпить, да? Я уже становлюсь другим. Вот тот другой контроль не знает. Тогда возникает уже потом стресс от последствий алкоголя. Все просто. Понятен, да? Ну что ж, сейчас мы сделаем наше очередное упражнение. Готовы? Да. Кто-то еще не вернулся с перерыва. Кто-то там разговаривает. Давайте уже будем делать наше упражнение, начиная от самых простых, тренировать, пробовать. И я попрошу проверить, чтобы телефон сейчас не звенел, включить звук, отключить вибрацию. Чтобы нас сейчас ничего никого не отвлекало. И сделаем первый самое гипнотическое упражнение очень простое очень доступное первый способ влиять на напряжение в теле соответственно его снимать меня наверное не очень хорошо видно но я вот как могу показывать да? вот смотрите для наших упражнений лучше всего сесть вот так ровно прямо Настолько удобно, насколько получается положить руки удобно, свободно. И давайте мы немножко вот, подвигаем головой, шеей, очень спокойно, очень медленно, прям прислушиваясь к себе, так, чтобы найти самое удобное положение для головы, для шеи. Медленно, спокойно, вот так вот. Поднимем, поддержим. Немножко плечи потом так, ну, мы так и сбросим. И если вам удобно, вы можете даже прикрыть глаза, но это не обязательно.
И я попрошу вас переместить внимание к дыханию. Прям прислушаться, причувствоваться к нему. Попробовать услышать звук дыхания. Как вы дышите. Несмотря на то, что до вас доносятся другие звуки, вы можете слышать дыхание. И я предлагаю даже почувствовать его. Почувствовать как? Немножко движутся плечи на вдохе, на выдохе. И вы можете шевелиться, устраиваться еще удобнее. И снова возвращать внимание на дыханию. Слушать, чувствовать его. И даже если доносятся другие звуки, ничего страшного. Ваше внимание может быть внутри. кого-то даже получится представлять, как вы дышите, как воздух входит и как он покидает вас. Иногда кто-то приходит к нам, ну, мы можем заниматься своим делом. Даже если отвлеклись, ловить мысли, которые в это время появились. Снова послушать дыхание. И отметить, что происходит с телом при этом. Как дыхание влияет на все ваше тело. Может быть, что-то меняется. Может быть, какие-то новые ощущения возникают. И при всем при этом, да, тут вы воспринимаете и свет, и мой голос, и другие звуки. буквально полминуты, минуту, поддержите внимание внутри, а потом начинайте постепенно перемещать его от дыхания обратно сюда, в этот наш зал или кабинет. Снова воспринимайте то, что делается вокруг вас, лучше слышать посторонние звуки. Ну, если были закрыты глаза, потихонечку открывать, так не спеша, спокойно, может быть, потянуться немножко. 
возвращать внимание сюда, обратно. Пошевелиться. Посмотреть по сторонам, улыбнуться, если надо еще раз пошевелиться, покрутиться. Ну вот. Все вернулись. Всех внимание здесь. Теперь буквально пару слов. По желанию спрошу, как удалось перемещать внимание и что-то изменилось в это время. Да, ну, я, допустим, вот почувствовала, как я типа гипноза, потому что я его в свое время принимала. Была работала учителем, у меня был очень ну, нервный стресс, да, mm -hmm. когда лица началась, и когда мне посоветовали полечиться, я там принимала вот это. И сейчас я вот, ну, то есть я это ощущаю, понимаете? Mm -hmm. То есть вот на меня это действует. Mm -hmm. Как-то изменило состояние? Ну да, успокоение какое-то или что-то такое вот. Я чуть не уснула. А, да, вот чуть не уснула, да. И когда я была вот в Баскинда, наш якутский санаторий в Москве, да, но там, конечно, тоже там работает психолог с тобой, а потом назначает вот. Как правильно называется? Барокамера, вот, где ложишься, и там слышишь звуки птиц, море, там ручей, да. И вы знаете, у меня даже на 8-15 был этот, мне всегда медсестра разводит и говорит, Раиса Михайловна, ваша сейчас процедура начинается, ну, утренний. Казалось бы, я бы спала, да. Вы знаете, когда вот туда ложишься, а потом проходит там 15 или 20 минут, она открывает и тебя тормошит, просыпайтесь. То есть так, небольшое успокоение есть. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, что поделились. Кто-то еще? Стук сердца ага. очень четко слышится, да? Да. Потом э, ощущаешь те шумы, которые идут. Вот Виктория зашла, ну чуть например, пакетик рвала. Это такой неприятный этот звук был. И ощутим вот этого. И прилив, прилив крови почему-то ощущается очень сильно. Ну, я это хочу. Сейчас, ну, а, а, а потом... Давайте по очереди. Сложно по очереди, но все равно. Ну, а потом, да, конечно, иногда посторонний шум сильно отвлекает. Очень сильно. Потом опять удалось внимание вернуть? Да, Отхожу, да? конечно. Вот именно после этого, когда я вернул внимание, крови очень сильный кровь идет, почему-то хотел. Жар очень сильный. Ну, Жар. Я не знаю. Жар. А не сейчас как, как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо, да? Ну, то есть внимание готово слышать все сейчас. Ага, то есть сосредоточенное внимание сейчас. Да, спасибо, что поделились. А. Так, хорошо. Кто-то еще? Готов? Ну, у меня, например, как будто тяжесть в ногах как угу. появилась, да? Сейчас как бы ощущение там, ну, немножко что-то кровь играет или что-то там немножко какие то в ногах, конкретно, только в ногах. Можно включить Меня хорошо слышно? Хорошо слышно. Не надо Спасибо, что поделились. Теперь ваш комментарий по поводу сказанного. Вы хотели поделиться чем-то? Нет, да? Хорошо. Вот это самое простое упражнение, которое очень быстро, очень доступно. Я сейчас напишу его структуру, чтобы она у вас была. Да? И мой комментарий. Почему мы начинаем с дыхания? Потому что дыхание это во многом непроизвольная функция. То есть это мы не думаем, но дышим. Мы спим, мы дышим. Но дыхание, в отличие от сердцебиения, например, 
скорости, она больше поддается сознательному управлению. То есть мы можем направлять внимание, можем дышать по желанию чаще, глубже, либо наоборот спокойнее. И один из самых простых способов войти в легкий транс, это направить внимание на дыхание. Мы направляем внимание, да, мы слышим, мы чувствуем, немножко отключаемся от окружающего. Дыхание, как правило, в это время начинает успокаиваться. Вместе с этим почему-то автоматически идет у большинства людей расслабление, хотя бы небольшое. И вот оно чувствуется. Да? Как чувствуется мышечное расслабление? Очень часто оно чувствуется через, ну, прямо расслаблением каким-то, да, или успокоением. Оно чувствуется через ощущение тяжести, либо легкости, наоборот, либо через температуру, да, вот тепло. Тепло – это значит хороший кровоток. Либо вот еще такой энергетический момент, вы сказали, какие-то прям мурашки, мурашки побежали, напряжение уходит, кровоток становится лучше, просто чувствуешь себя более живым, и во многих практиках, допустим, дыхательные практики, как современные, так и древние, они подразумевают то, что есть как там пишут, да, энергия побежала по телу, и это часто чувствуется как ток, как мурашки, как какое-то вот какое особое движение. Да? Вот даже в нашем упражнении кому-то это удалось почувствовать. Простая связь, да? чуть более глубокое, спокойное дыхание, внимание на него, уже расслабление идет. Я достаточно объяснил? А теперь структуру этого упражнения, чтобы вы могли записать да, и с собой это взять. Как мы это делаем? Вот вы помните. Давайте я напишу опорные пункты. Что здесь важно? Ну, я так схематически рисую. Важно положение тела. Положение тела. Ступни стоят на полу. Руки как-то удобно лежат на бедрах. И чем меньше напряжение, тем лучше. Видно, 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 нет? Потому что если вы садитесь нога на ногу, то это дополнительное напряжение. У нас задача какая? С помощью, того, с помощью уменьшения напряжения мы снимаем стресс. Да? Если мы дополнительно создаем напряжение, надо больше сил на это тратить. Поэтому сразу, когда мы понимаем правильное положение, напряжение уже больше. Чем больше вот. Вот так, вот так, да? ну, тем сложнее, тем сложнее расслабиться. Первое, это положение. Не всегда будет идеально мягкое кресло, не всегда будет идеальная тишина. Вот я уже сколько лет работаю, мне ни разу даже в специальных центрах, где это все делается, ни разу не было такого, чтобы условия были идеальны, как хочется на все сто процентов. Ну, ничего страшного. Даже на твердом стуле можно более-менее удобно устроиться. Да? Раз. Два. Не надо ни с чем бороться. Есть какой-то шум вокруг. Да. Ну, значит, есть. Есть какие-то звуки. Значит, есть. Да? То есть мы принимаем. Отмечаем то, что видим, то, что слышим. То, что чувствуем, да? принимаем это. Важно ли закрывать глаза? Это по удобству. Третий пункт. Я пишу глаза. И большинство людей проще, большинство. Да? Когда закрыли глаза, когда визуальные раздражители меньше работают, проще сосредоточиться на теле. Но это не обязательно. Кому-то, наоборот, глаза закрыл, неудобно, дискомфортно. Тогда не надо себя мучить. Вот как вам удобно? Да. Можно одеть глаза закрыть, а кому-то так. Один глаза смотреть. Да. Это упраж... вот все эти упражнения под вас, да? Здесь общая схема. Делайте так, как вам удобно. И дальше мы очень вот сам такой простой паттерн слышим. прислушаться, потом почувствоваться. 
Если внимание отвлекается, ничего страшного, просто принимаем даже. Ну, от, отвлеклось внимание. Опять вернули к дыханию. Опять отвлеклись, опять вернули к дыханию. Все. Лечение, если есть, принимаем, опять возвращаемся к дыханию. Ну и потом мы выходим. Особенности выхода. Как только внимание было внутри, для кого-то из вас это было похоже на какое-то состояние такое просоночное. Еще чуть-чуть и заснешь. И вы знаете, что если резко быстро просыпаться, бывает дискомфорт. Как надо просыпаться? Спокойно. Дайте себе минутку, две. Потихонечку, не спеша, переместили внимание обратно. Все, встряхнулись, потянулись. 3-5-7 минут уже небольшое расслабление есть. Есть? Есть. Простое упражнение? Простое. Понятно? Понятно. Структура есть. Есть ли вопросы сейчас? Понятно. Понятно, да? Хорошо, давайте сделаем следующее.